कल हमने चुके एक और व्यू लिया था आज हम कॉन्फ़िगरेशन में बहुत सारी चीजों में कवर करते भी जाएंगे साथ साथ एंटरप्राइज स्ट्रक्चर डेफिनेशन मेरे उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने प्रैक्टिस भी की होगी कल हमने डिफाइन कंपनी किया था क्रेडिट कंट्रोल एरिया किया था अब हम बनाएंगे कंपनी कोड इसका ठीक है क्रेडिट कंपनी कोड डेटा न्यू एंट्रीज हमारी कंपनी का नाम क्या था बी ट्वेंटी नाइन बी ट्वेंटी नाइन था बी ट्वेंटी नाइन था क्या था क्या करेंगे करेंसी पी के और इंग्लिश वुड बी द लैंग्वेज और इस्लामाबाद ओके और बी ट्वेंटी नाइन ए गया अच्छा कंपनी कोड आपका बन गया अब नेक्स्ट स्टेप पे हम जाएंगे वो है कंपनी कोड के साथ हमने कंट्रोलिंग को डिफाइन करना कंट्रोलिंग आपके कॉस्टिंग का एरिया मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एरिया है तो लेकिन उसके लिए उससे पहले कुछ सेटिंग्स हमने करनी होती है वो सेटिंग्स क्या है चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्यों उसकी वजह मैं बताता हूँ भी आपको थोड़ी ही देर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाऊंगा मैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स आप मैंने बनाने हैं क्यों मैंने कंट्रोलिंग बनाना है उसको सिंक्रोनाइज करना है किसके साथ कंपनी कोड के साथ अच्छा जी प्रपरेशन जी एल मास्टर डेटा जी एल अकाउंट प्रपरेशन यानी उनको प्रिपेयर कर रहे हैं एडिट चार्ट ऑफ अकाउंट डेटा न्यू एंट्रीज पे आऊंगा वी ट्वेंटी नाइन लिखूंगा और वी ट्वेंटी नाइन चार्ट ऑफ अकाउंट चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होता है चार्ट ऑफ अकाउंट आपके ग्रुप ऑफ जीएस जहां पे एक जगह इकट्ठे किए जाते हैं सेगमेंटेशन के साथ उसे कहते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट रॉकेट साइंस नहीं है चार्ट ऑफ अकाउंट्स का मतलब ये है कि मेरे पास एसेट्स के लाइबिलिटीज के एक्विटी के इनकम के एक्सपेंसेस के डेफर्ड रेवेन्यू के टैक्सेशन के मटेरियल के कंजम्पन के जितने भी जीएल अकाउंट्स में बनाऊंगा वो एक जगह जो जमा होंगे उस जगह को हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स कहें ठीक है ये सेव हो गया अच्छा अब इसी को मैंने असाइन करना है कंपनी कोड के साथ कंपनी कोड जो होगा मेरा होगा बी ट्वेंटी नाइन बी ट्वेंटी नाइन के साथ में लगाऊंगा बी ट्वेंटी नाइन साथ में ये जो फील्ड आ रही है कंट्री चार्ट ऑफ अकाउंट्स की है अभी हम कंट्री चार्ट ऑफ अकाउंट्स को डिस्कस नहीं कर रहे ये किया अब आते हैं हम अपना इसका फ्रेमवर्क बनाने के लिए अकाउंट ग्रुप में अकाउंट ग्रुप अब मैं कौन सा निकालूंगा बी B19 भी अच्छा है और पेज डाउन अगर करूं तो B27 भी अच्छा है अब 
डिजाइन का भी सारा मैं आपको लॉजिक इसका समझाता हूँ मैं क्यों ऐसा बनाता हूँ कॉपी एज वी ट्वेंटी नाइन हमारे इसका अकाउंट चार्ट ऑफ अकाउंट से और हिजर का ग्रुप का भाई अच्छा जी इसको मैं पहले एंटर करूं एंटर से हो गए सारे कॉपी हो जाएंगे हार्ड कोड हो जाएंगे जीरो बैलेंस अकाउंट से वो होते हैं जिसमें आप डिफरेंसेस डेबिट क्रेडिट के पोस्ट करने होते हैं एब्जॉर्ब करवाने होते हैं दोनों डेबिट क्रेडिट के साइड पर जैसे टैक्सेशन हो गया विदोल्डिंग टैक्स हो गया या अनप्लान डेप्रिसिएशन वहाँ पर आपको इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है जहाँ पर आप परसेंटेज में पॉइंट्स में जब बात कर रहे होते हैं एडजस्टमेंट अकाउंट्स आपके अगेन वो एडजस्टमेंट अकाउंट जो आपके मंथ एंड ईयर एंड पे जिसमें एंट्रीज होती हैं जैसे अनप्लान डिप्रिसिएशन हो गया अनपोस्टेड एंट्रीज हो गई जी आर आई आर की रिकन्सलेशन बैंक्स की हो गई या बैंक के वो हो गए एसेट्स ऑफ कोर्स की तो वही लिक्विड फंड बैंक और कैश क्लियरिंग अकाउंट क्लियरिंग अकाउंट वो है जो आपके आउटस्टैंडिंग्स को जो है पेमेंट को और आउट और इनवाइस को आपस में जो क्लियर करवाते हैं या रिकनसाइल करवाते हैं मटेरियल के बहुत सारे अकाउंट परचेज ऑर्डर वगैरह को क्लियर करवाने में वो ये होते हैं इक्विटी कैपिटल के अकाउंट्स एक्सपेंसेस अकाउंट्स जनरल जीएल मटेरियल अकाउंट्स जिसमें मटेरियल के मास्टर डेटा भी आएगा कंजम्पन भी आएगा एंड सो ऑन सो फोर्ट मिसलेनियस मसलिन जो आपके पेटी एक्सपेंसेस या इनकम हो वो आप इस खाते में डाल सकते हैं इनकम अकाउंट रिकॉन अकाउंट प्रटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है सेकेंडरी जी एल या आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए काम आता है टैक्स एंड विद होल्डिंग टैक्स इसमें मैं, मैंने ये नंबरिंग रेंज साथ दे दी है ना एट की सीरीज वन की सीरीज इस तरह हम चलेंगे उसको मैंने सेव किया यहाँ पे सेव हुआ सेव करके आगे चल ठीक है ये हो गया अब Uh, एक दफा और चेक कर लेते हैं बी ट्वेंटी नाइन बी ट्वेंटी नाइन में हमारे पास इक्विटी जो है वो बीस हजार से शुरू हो रहा है इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ रही है मैं अगले स्टेप में बताता हूँ आपको रिटेन अर्निंग अकाउंट मैंने बनाना है रिटेन अर्निंग अकाउंट क्या चीज कोई बताएगा मुझे वॉट इज रिटेन अर्निंग अकाउंट कोई बताएगा रिटेन अर्निंग अकाउंट क्या होता है भाई कोई नहीं ध्यान दे रहा है इसका मतलब है ऐसी बैठा हुआ वाली बाय जीरो नॉलेज है सैप और ये सब के बारे में तो अच्छा अच्छा ठीक है कोई मसला नहीं रिटेन अर्निंग्स वो अकाउंट होता है जहां से आप पीएनएल स्टेटमेंट के इनकम और एक्सपेंसेस जो होते हैं ना जो आपने कमाया और खर्च किया उसका कंपैरिजन होता है ठीक है और उसके कंपैरिजन जो डिफरेंस निकलता है वो इन वो प्रॉफिट या लॉस निकलेगा ना आपने ज्यादा खर्च कर दिया तो लॉस हो जाएगा आपने कम खर्च किया ज्यादा कमा लिया तो प्रॉफिट हो जाएगा वो प्रॉफिट कहाँ जाके एडजस्ट होता है वो कैपिटल के साथ होता है कौन से कैपिटल के साथ जो आपने पैसा लगाया हुआ होता है एक कंपनी में ठीक है उस कंपनी में आपका जो पैसा लगा हुआ है जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट किया उसमें जाके प्रॉफिट या लॉस एडजस्ट होगा प्रॉफिट प्रॉफिट होगा तो आपका कैपिटल बढ़ जाएगा लॉस होगा तो आपका कैपिटल कम हो जाएगा तो ये आपका रिटेन अर्निंग्स अकाउंट मंथ एंड पे आपके लिए ये काम देता है ठीक है अब आते हैं एडिशनल एक्टिविटीज पे फील्ड ग्रुप्स अच्छा जी फील्ड ग्रुप को चेक कर लेते हैं वैसे नो ऑथराइजेशन ग्रुप यानी इसको कोई यूजर के ऑथराइजेशन ग्रुप की जरूरत नहीं है फील्ड ग्रुप में कहता हूं यहां पे फील्ड ग्रुप फील्ड ग्रुप 
थर्टीन परसेंट नहीं इसको मैं कहता हूं एन टी एन ग्रुप ठीक है और ये भाई फील्ड ग्रुप है क्या मतलब ये होता क्या है साथ में या वैसे नॉर्मली है क्या ये क्या चीज ये फील्ड ग्रुप है क्या मतलब हम फील्ड ग्रुप है क्या साहब के हिसाब से फील्ड ग्रुप क्या है या क्या आप फील्ड फील्ड ग्रुप साहब के उसमें काम आएंगे जब आप फील्ड में एंट्रीज कर रहे होंगे ना मैं फील्ड आपको आगे जाके बताऊंगा ठीक है आगे जाके मैं आपको सारा समझाऊंगा अच्छा अब यहाँ पे इसने मुझे ड्रॉप डाउन दिया बहुत सारी फील्ड हमें हमें नजर आएंगी अभी ठीक है आपने घबराना नहीं है फील्ड नेम एंटीएन इज नॉट अलाउड अच्छा Antion is not allowed. Entry already exists. Go for the exit. करना पड़ेगा नई चीजें जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं असल में फिर से कर लेते हैं डिफाइन फील्ड ग्रुप्स नो ऑथराइजेशन इज रिक्वायर्ड इसको किया असाइन फील्ड्स यहां पे असाइन फील्ड्स जीरो ऑलरेडी एग्जिस्ट अच्छा एंटीएम इज नॉट अलाउड किसी वजह से ये चीज मेरे लिए भी नहीं थी ठीक है लेकिन हमारी कोशिश होती है कुछ ना कुछ नया आप रोजाना कुछ ना कुछ सीखे ऐसे ही आप सीखते हैं फील्ड ग्रुप्स हमारे बहुत सारे ट्रांजेक्शन लेवल पे भी इस्तेमाल होते हैं लेकिन ये फील्ड ग्रुप ऐसा पुराना कोई नया वो है बट एनी वेज आगे आ जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन क्या होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन वो होते हैं कि आप जैसे तलहा यू के में बैठे हुए हैं आर एस कराची में है पाकिस्तान में है ठीक है आर एस के साथ हमारे एहसन ठीक है लाहौर में बैठे हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन आपके हर मुल्क के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जूरिस्टिक्शन के हिसाब से होते हैं ठीक है कुछ आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन जो होते हैं वो डिक्टेट ये करते हैं कि आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते क्या जिसमें पहले आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आता है जिसमें आपने ये दिखाना होगा कितनी इनकम हुई कितना एक्सपेंस हुआ प्रॉफिट लॉस क्या हुआ उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट का दूसरा पार्ट क्या है बैलेंस शीट ठीक है बैलेंस शीट आपके साल में एक बार बनती है और प्रॉफिट एंड लॉस हर महीने बनता है राइट इनका फॉर्मेट इनका डिजाइन किस तरह आपने तरतीब देनी है ये तरतीब आपको किसी भी पब्लिक लिस्टेड कंपनी के पब्लिक लिस्टेड कंपनी के अकाउंट से उसके क्या होता है यार वो शेयर होल्डर रिपोर्ट से मिल जाता है वो स्टेटमेंट ठीक है अगर मैं जाता हूँ ग्रेट ब्रिटेन के उसमें ठीक है ग्रेट ब्रिटेन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरह होगा उसमें चार्ट ऑफ अकाउंट क्या लगा हुआ आई एन टी लगा ग्रुप अकाउंट नंबर फंक्शनल एरिया एंड सो ऑन मैं क्या करूंगा मैं ये करूंगा कि इसको मैं करूंगा कॉपी एज जी ट्वेंटी नाइन जी ट्वेंटी नाइन ऑयल मार्केटिंग वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट 
वर्ड आई एन टी मेरे पास नहीं होगा ग्रुप नंबर ग्रुप अकाउंट नंबर अभी फिलहाल इसको नहीं लेते ठीक है लेकिन समझ लेते हैं कि सिस्टम इसके बारे में क्या कह रहा है ठीक है स्पेसिफाइज ग्रुप अकाउंट शुड बी असाइन इंस्टेड ऑफ द अकाउंट नंबर एंड डिफाइन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन ठीक है अब हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन बनाएंगे तो हमें जाके इस चीज अभी फिलहाल उसको हम वो करेंगे इसको खाली ही रखेंगे यहां पे सिस्टम आपको आप समझाने की तो असाइन फंक्शनल एरियाज और अकाउंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन हम लोग फाइनेंशियल फंक्शनल एरियाज के साथ काम नहीं अभी कर रहे ठीक है लेकिन इसको हम चेक जरूर कर लेंगे ताकि हमें पता हो कि व्हाट आर वी डीलिंग विद ठीक है और इसको हम कॉपी कर लेंगे ठीक है अच्छा इसको भी देख लेते क्या कहते हैं अब एक एक चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ वजह उसकी ये हो सकता है आपसे पूछ ही लिया जाए इंटरव्यू में या अगर नहीं पूछा जा रहा अगर आपको पता होगा तो आप कैसे उनकी इस तरह आप सोल्यूशन बना के ऐसे भी कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं क्रिएटिंग फाइनेंशियल वर्जन स्टेटमेंट वर्जन यूज दिस फील्ड टू स्पेसिफाई Assign financial statement versions to accounting principles. अब accounting principle आपका क्या होगा यहाँ पे छह सात होंगे तीन चार होंगे ठीक है और आई एफ आर एस है हम इसको ले लेते हैं आई एफ आर एस चार्ट ऑफ अकाउंट टू ट्वेंटी नाइन और वी ट्वेंटी नाइन हालांकि हमने बनाया था अपना V29 का भी सेव भी किया लेकिन उसने किया V29 उसने ड्राफ्ट कर दिया सेव हो गया ठीक है तो ये चीजें काफी हमने कवर कर ली अब आते हैं हमने यहाँ से शुरू किया था चार्ट ऑफ अकाउंट कंपनी रिपोर्ट अकाउंट ग्रुप अर्निंग्स फिर उसके बाद हम आए फील्ड ग्रुप्स क्रिएशन सॉरी क्रिएशन में आके फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्ट्रक्चर्स में आ गए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन आपके इंटरव्यू के आइटम्स बनते हैं ठीक है अच्छा फिर उसके बाद एक चीज और रह गई है हमने चार्ट ऑफ अकाउंट से बना लिया है ठीक है चार्ट ऑफ अकाउंट के बाद अब हम क्या बनाएंगे ग्लोबल सेटिंग्स में जाके लेजर्स में जाके फिजिकल ईयर एंड पोस्टिंग पीरियड्स मेंटेन फिजिकल ईयर पीरियड और असाइन कंपनी को टू फिजिकल ईयर वेरियंट इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि वेरियंट्स हैं क्या यहाँ पे हम बी सिक्स लेंगे कंपनी कोट है और अभी ट्वेंटी नाइन यहाँ पे हम लेंगे बी सिक्स बी सिक्स जुलाई टू जून फोर स्पेशल पीरियड से और हमने इस बटन को दबाया तो ये आ जाएगा तो हमने कंपनी कोड कि उससे कोर्ट से हमने कंट्रोलिंग एरिया बनाना है तो सारी चीजें खुद ही उठा के ले आएगा तो हमारे पास उसने चार्ट ऑफ अकाउंट्स और फिजिकल वेरिएंट जो हमने लगाया था वो उसने एक्सट्रैक्ट कर लिया ठीक है और यहाँ पे हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन क्या लगाना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने वर्जन वी ये वाला लगाना है ठीक है अच्छा इसके अलावा सेव करेंगे ये इसने सेव किया
Continue, right? Continue. Controlling area same as company code chart of accounts. Yeah, fiscal variant. Yeah, here I'm going to give it a GB. Give it a GB. It's been taken. Okay. Now we have made chart of accounts. Why? चार्टर का निश्चित लाइक क्योंकि कंट्रोलिंग एरिया जो होता है ये कंपनी कोड से हायरार्की में ऊपर होता है हायर होता है ठीक है और कंपनी कोड से आपकी ट्रांजैक्शंस एंटर होती हैं तो कंट्रोलिंग एरिया में रिपोर्ट होती है यहां पे ट्रांजैक्शंस चलते हैं राइट रिपोर्ट्स आती हैं तो कंट्रोलिंग एरिया में आपके एंट्रीज कम होती हैं तो उसमें आपके जो वर्जनस होते हैं ये डिजाइन होता है और आप अपने तौर पे उसे मॉडल uh, करते हैं यानी उसको तब्दील कर सकते हैं लेकिन कंपनी कोड में एंट्रीज जब आप करते हैं तो इट हैज टू गो समवेयर वो कंट्रोलिंग एरिया में जाता है तो अगर अगर आपके पास एक से ज्यादा कंपनी कोड है जो हो सकते हैं कंट्रोलिंग एरिया को रिपोर्ट करने का कोई पैटर्न होगा वो पैटर्न और या ऑब्लिगेशन ये है कि एक से ज्यादा अगर आपके पास कंपनी कोड है और उनको एक ही कंट्रोलिंग एरिया चाहिए जो कि ये है वी29 तो उसमें फिर ये पाबंदी है कि आपका चार्ट ऑफ अकाउंट और फिजिकल एरिएंट एक होना चाहिए तो आपको ये कंट्रोलिंग एरिया मिलेगा ठीक है यहां पे सेव किया सेव हो गया ये सेव कर दिया ठीक है इसलेट ऑयल मार्केट अब आते हैं अगली तरफ आइए पारे साहब ने तरी लगा दिया था उसे अब आगे चलते हैं आगे कहाँ चलेंगे हम आगे जाएंगे हम कंट्रोलिंग में ही जाएंगे जहाँ से कंट्रोलिंग एरिया हमने बनाया था और उसको हम ऑपरेटिंग कंसर्न अब बना कर देंगे कंपनी कोड के ऊपर कंट्रोलिंग एरिया कंट्रोलिंग एरिया के ऊपर ऑपरेटिंग कंसर्न तो पहले हम ऑपरेटिंग कंसर्न डिफाइन करेंगे ठीक है यहाँ हम जाएंगे मेंटेन ऑपरेटिंग कंसर्न ए कंपनी के लेवल पे आप डिफाइन करते हो इसलिए मैंने ए लगा दिया इसको क्योंकि हमारा कंपनी भी बी ट्वेंटी नाइन ए है ठीक है कॉस्टिंग बेस्ड अकाउंट बेस्ड सेव किया तो यहाँ पे ये इन एक्टिव मोड पे आ जाएगा ये नॉट एक्टिव फिर मैं जाऊंगा अगले स्टेप पे डेटा स्ट्रक्चर्स पे अब डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होता है अगर इसको हम आसान से अल्फाज में कहें दीज आर नथिंग बट अ रिपोर्टिंग क्यू क्यू का एक हिस्सा सेल्स डिस्ट्रिक्ट है कि एक मैंने डिस्ट्रिक्ट की सेल्स देखनी है और उसका उस सेल्स के साथ मैंने क्या देखना है उसकी क्वांटिटी आउट गोइंग फ्रेट रेवेन्यू प्रोडक्शन कॉस्ट ये सब मैंने देखने एक सेल्स डिस्ट्रिक्ट के तो मेरा वो क्यूब बन जाता है अब वो क्यूब रिपोर्टिंग का ये सारे एक्सट्रैक्ट करेगा इसका डेटा और इस क्यूब में जाएगा तो ये ऑपरेटिंग कंसर्न पे ये काम होता है उसके बाद मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया एक्टिवेट करने के बाद मैं अगले स्टेप पे जाऊंगा आपका ये एक्टिव हो गया अब मैं जाऊंगा पीछे ये आपका एक्टिव हो गया एक्ट्रीब्यूट पे गया ऑपरेटिंग एरिया करेंसी यूएसडी फिजिकल ईयर वेरिएंट में सिक्स कंपनी कोड करेंसी और इसके अलावा इसको किया सेव अच्छे बुक सेव हो गए एनवायरनमेंट पे गया यहां से क्लाइंट स्पेसिफिक क्योंकि एक क्लाइंट पे बैठे हुए ना हम लोग ये वाले क्लाइंट पे ये क्लाइंट इसको इस पे मैं एक्टिव कर रहा हूं तो क्रॉस क्लाइंट भी एक्टिव हो जाएगा क्लाइंट जो होता है ये आपका सर्वर कहलाता है कि जिसमें आप डेवलपमेंट करते हैं आ, भाई एक सवाल है मेरा जी जी बताइए 
और अपने जो पीछे हमें पी सिक्स और जितने भी आपने हमें बी ए जी जो जो हमें वो दिखाए थे अभी वो सब पहले से डिफाइन होते हैं इस ऐप में या हमें खुद फील्ड की एंट्री करनी पड़ती है उसमें क्लाइंट के प्रोसेस के हिसाब से आपने चलना होता है अब यहाँ पे ये यह चीजें हम डिफाइन कर जैसे करेंसी हो गई चार्ट ऑफ अकाउंट्स हो गए ये आपको क्लाइंट बताता है कि जी मुझे ये करेंसी चाहिए चार्ट ऑफ अकाउंट्स चाहिए इस तरह अकाउंट्स मेरा डिजाइन इस सब क्लाइंट बताता है आपको आप सिर्फ उसको कन्फिगर करते हैं उसको आप सोल्यूशन देते हैं ठीक है आपने अभी पीछे ये सारी चीजें डाली थी फिजिकल ईयर में आपने ग्रेट ब्रिटेन यूज किया और वो सारी फील्ड सामने खुल के आई हुई थी कि आपको कौन सा यूज करना है तो ये सब सैप में पहले से इनबिल्ट होते हैं हमें डिजाइन करने होते हैं खुद ही डाल कुछ चीजें इनबिल्ट होती हैं कुछ चीजें इनबिल्ट होती हैं कुछ आपने खुद बनानी होती है अब यहाँ पे देखे मैंने एक्टिव कर दिए अब मैं चलता हूँ अगले स्टेप पे तो कुछ चीजें इनबिल्ट होती है कुछ आपको सिस्टम बना के कुछ दे देता है कुछ आपको खुद से मॉडल करना होता है ठीक है मैंने ग्रेट ब्रिटेन के लेनियर स्टेटमेंट वर्जन क्योंकि वो करीब तरीन है ना आई एफ आर एस के इसलिए भी लिया मैंने अच्छा जी अब आएंगे हम कंट्रोलिंग में असाइन कंपनी कोड टू कंट्रोलिंग एरिया यहाँ पे हम जाएंगे वी ट्वेंटी नाइन पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे तो हो चुका है असाइनमेंट ऑफ कंपनी कोड पे मैं जाऊंगा न्यू एंट्रीज करूंगा वी ट्वेंटी नाइन लिखूंगा तो यहाँ पे आप मल्टीपल भी डाल सकते हैं ठीक है तो लेकिन उसका ऑब्लिकेशन क्या है कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स और फिजिकली वेरिएंट आपका सेम हो कंट्रोलिंग एरिया के कंपनी कोड का भी ठीक है ये समझ में आ गया आपको ये हो गया अब मैं चलता हूँ एक और एक ओके के पी एक ट्रांजैक्शन है वहां जाऊंगा पी ट्वेंटी नाइन लूंगा एंटर एक्टिवेट कंपोनेंट्स न्यू एंट्रीज टू जीरो टू टू कंपोनेंट और सेंटर का एक्टिवली इसको एक्टिव कर देते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स को कर देते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स आपके क्या होते हैं कॉस्ट सेंटर्स हो गए आपके एसेट्स भी कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं इसके अलावा और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं ठीक है असाइनमेंट ऑफ कंपनी कोड यहाँ पे हेजलनट ऑयल मार्केटिंग आ चुका ठीक है अच्छा एस पी आर ओ किया आई एन जी एंटरप्राइज स्ट्रक्चर असाइनमेंट असाइनमेंट हो चुका है आपका ठीक है असाइन कंट्रोलिंग एरिया टू ऑपरेटिंग कंसर्न यहाँ पे मैं जाऊंगा वी ट्वेंटी नाइन पे ट्वेंटी नाइन पे करना वी ट्वेंटी नाइन ए दूंगा हमने बनाया था सेव किया यहाँ पे सेव हुआ सो जाते हैं अच्छा अब एंटरप्राइज स्ट्रक्चर तो आप एंटरप्राइज स्ट्रक्चर कुछ चीजें आपने कर ली अब चलते हैं आगे कंट्रोलिंग में जाते हैं प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग टोटल क्यों प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग आपको बेसिक रिपोर्टिंग का स्ट्रक्चर है ठीक है आ, उससे पहले उसकी बेसिक सेटिंग में जाके कंट्रोलिंग एरिया की सेटिंग्स में जाके मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया सेटिंग्स करेंगे ई ट्वेंटी नाइन ले लिया स्टैंडर्ड हायर आर की अब आप प्रॉफिट सेंटर की डालेंगे यहाँ पे टू दो को एक्टिवेट कर देंगे स्टैंडर्ड हायर आर की आपकी ई ट्वेंटी नाइन होगी करेंसी टाइप आपकी थर्टी प्रॉफिट सेंटर लोकल करेंसी पी के आर सेव ओके ग्रुप करेंसी ग्रुप करेंसी की मुझे चाहिए है कंट्रोलिंग एरिया करेंसी ठीक है हर एरिया का अपनी करेंसी हो सकती है सेव किया एंटर किया अब उसने ग्रुप उसने कंपनी से उठाया था जब मैंने इसको ग्रुप किया और जब मैंने प्रॉफिट सेंटर को उठाया तो उसने पी के आर ले लिया सेव ये सेव हुआ अच्छा जी उसके बाद अब आते हैं हम प्रॉफिट सेंटर मास्टर डेटा डिफाइन स्टैंडर्ड हायर की ये अब प्रॉफिट सेंटर की हायर की होगी यहाँ पे पहले मैं डालूंगा ज 
Tamil group. Same level. Good level. South. Save. Give here. Create dummy profit center. This dummy group is a placeholder. A placeholder. Uh, चाहिए होता है डमी बेसिक डेटा डमी प्रॉफिट सेंटर ग्रुप अब आपको तीन चार नजर आएंगे कौन से एक होगा बताइए ये आपको तीन चार नजर आ रहे हैं ठीक है तो मैं यहाँ पे डमी ग्रुप ले लूँगा डमी ग्रुप अब यहाँ पे सेगमेंट आ रहा है सेगमेंट के ऊपर प्रॉफिट सेंटर के ऊपर सेगमेंट आता है सेगमेंट क्या होता है जैसे हम आपके पास टेक्सटाइल का बिजनेस है टेक्सटाइल के बिजनेस का आता है मेन वीमेन चिल्ड्रन ठीक है ये सेगमेंट्स आप इनको डिफाइन कर सकते हैं जिसके नीचे प्रॉफिट सेंटर्स कौन क्या आते हैं जैसे वीमेन का अब वीमेन ले लिया आपने तो उसमें नीचे प्रॉफिट सेंटर इस्लामाबाद आ सकता है कराची आ सकता है या फिर उसमें वीमेन में आएगा तो लॉन आएगा समर आएगा प्रेट आएगा विंटर है इस तरह फॉल आएगा ये भी प्रॉफिट सेंटर्स हो सकते हैं दैट डिपेंड्स ऑन योर प्रोसेस सेव किया अब ये हमारे पास सेगमेंट्स नहीं सेगमेंट आप लोग बनाएंगे ठीक है क्रिएट प्रॉफिट सेंटर अच्छा इसमें स्टैंडर्ड हाइरार्की में जा रहे हैं मोर ऑप्शंस यहाँ पे मैं प्रोडक्ट के हिसाब से भी ग्रुप्स बना सकता हूँ लेकिन मैंने भी लोकेशन के हिसाब से ग्रुप बना दिए तक सही है वो भी बना देते हैं नॉर्थ वीमेंस का ठीक है ऑल मार्केटिंग है ना हमारा तो ठीक है नॉर्थ अच्छा पेट्रोकेमिकल तो वन Petrochemicals, gym, department, marketing, profit center group क्या होगा इसका? North operations होगा। ठीक है north का है। यहाँ पे मैं segment नहीं लगा रहा। segment यहाँ पे मेरे पास petrochemicals भी हो सकता है। ठीक? मैं इसको inactive में कर रहा हूँ। Enter किया और इसको activate कर दिया। ठीक है? यहाँ पे मैं समाप्त करूँ आज का लेक्चर आपका ठीक है वलीद भाई आपने जो ये जेम और ये सब यूज चीजें यूज की हैं ये तो साले हमें कंपनी प्रोवाइड कर देगी कि हमारा डिपार्टमेंट हेड कौन है सर हमने जो आज के उसमें किया है हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग्स को कंट्रोलिंग पे डाल के देखा तो इसको अगर हम क्या लेकिन जैसा भी आपने मैं दिखाया था कि ग्रेड पेटर्न या अगर हमें कोई चीज अपने आप से डालनी है जैसे एक आपने भी बीएजी भी डाला अगर मुझे जैसे सपोज करें साइप्रस की करेंसी यूज़ करनी है और वो डिफाइन नहीं है तो मैं उसको कैसे इंटीग्रेट कराऊंगा इस सिस्टम्स के अंदर वो हमें एबीएपी पे � अगर हमें कोई और कम किसी और कर कंट्री की कोई और करेंसी एक्सचेंज यूज़ करना है जो डिफाइन नहीं होते हैं इनमें नहीं उसमें तो हमें अक्सर एसएपी के सिस्टम में आकर अक्सर चीजें जो होती हैं ना कंट्री के हिसाब से पड़ी भी होती हैं ठीक है सिर्फ आपने उसको मॉडल करना होता है एस पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट एंड प्रो तो वो चीज़ एक खुद उखाल मिल गया ना आपको जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आप आपसे कहता हूँ मैं मैं आपको रॉ मटेरियल देता हूँ शीशे का इस शीशे में से मैं आपको कहता हूँ ऐसा क्लाइंट कि मुझे इसमें से आपने वाज बना के देना है ठीक है या जग बना के देना है या आपने कप्स बना के आप उसी हिसाब से वो चीनी मैं आपको कह रहा हूँ कि आप उसका जग बनाएं या आप इसका वाज बनाएं वो फिर 
मेरी मर्जी के मुताबिक फिर आप उस शीशे को डिजाइन करेंगे ठीक है ना सही है या दैट्स हाउ इट वर्क्स ठीक है अब मैं यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ उसके बाद फिर अब आपको लेक्चर अपलोड मिल जाएगा ठीक है लेक्चर ज़्यादा देख लीजिएगा अच्छा वलीद भाई अगर मैं अभी लेक्चर